ప్రైస్ లోడ్ హాలలుయ దేవుని అతి పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తుతి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ కూడి ఉన్న మీ అందరికీ అలాగే ఆన్లైన్ లో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీ అందరికీ కూడా నజరైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు పేట మా వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ప్రియులారా ఈరోజు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్లో నుండి యహోశుభా గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం చదువుకుని ముందుకు పోదాం మరియు యహోశువా రేపు యహోవా మీ మధ్య అద్భుత కార్యములను చేయను గనుక మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధ పరుచుకొనడని జనులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయ కలిగిన రాస మీకు స్తోత్రాలు అలా ఈ పాఠ్య భాగంలో నా లోతైన భావాలు మాకు తెలియచేసి దానికి నా ప్రభు మా జీవితాన్ని బలపరచండి విశ్వాసాలను సరిచేయండి అలాగే నా ప్రభు మేము పరిశుద్ధంగా బ్రతకడానికి మీ ఆత్మ కార్యాలు మాలో నన్న మీరు చెయ్యాలి అంటే మా జీవితంలో కుటుంబాల్లో సంఘాల్లో సేవల్లో పరిచర్యల్లో నా ప్రభు తండ్రి మేము పరిశుద్ధులమై ఉండాలని పరిశుద్ధపరచుకొని ఉండాలని సెలవిచ్చిన దేవుడవు అట్టి రీతిగా మేము నిలబడడానికి మీ సన్నిధిలో ఉండడానికి దీవించబడ్డానికి చూపించి మహిమ పొందుకోండి ఏ సైన అనుకుంటడికి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రిలరా ఈ మాట మనం చదువుకున్నాం కదా ఇందులో దేవుడు మన వ్యక్తిగత జీవితాల నుండి చాలా ఆశిస్తున్నాడు అంటే మనము ఎలా బ్రతకాలి ఎలా ఉంటే ఆయన తన ఆశ్చర్య కార్యాలు లేక అద్భుత కార్యాలు మన జీవితంలో చేస్తారో ఎందుకు అంటే దేవుడే గనక మన జీవితంలో అద్భుతాలు చేయకపోతే మనంతటా మనము దేనిని సాధించుకోలేం మనంతటా మనము ఈ భూమి మీద ఆశీర్వదించబడం నిమిత్త మాత్రమైన మనల్ని దేవుడు ఎంతగానో హెచ్చించి దీవించి ఆశీర్వదించాలంటే తన గొప్ప కార్యాలు మన పట్ల జరిగితేనే గాని మనం దీవించబడలే అందుకొరకే దేవుడి మీదే పూర్తిగా ఆధారపడ దేవుడి మీదే పూర్తిగా ఆధారపడిన జీవితం తర్వాత తన మీద తను ఆధారపడాలి రెండవ అంశం అది మనము ఇతరుల మీద ఆధారపడి జీవించకూడదు మనకు మనము నిలబడాలి అది దేవుడు ఖచ్చితంగా కోరుకుంటున్నాడు కానీ మనకు మనము ఖచ్చితంగా నిలబడాలి అంటే ముందు దేవుని మీద ఆధారపడితేనే కాని మనం ఖచ్చితంగా నిలబడాలి అయితే మనము పరిశుద్ధ మనకు మనం పరిశుద్ధపరచుకోవడం ఏంటి దేవుడు ఎందుకు అలాగా అంటున్నాడు ఒకవేళ దేవుడు కార్యాలు జరిగించకపోవడానికి గల కారణం మనకు దేవుడు ఆశించేటట్టు జీవించడం లేదేమో కదా అది కూడా ఒక కారణం అవుతుంది కదా దేవుడు ఏమంటాడు మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి అది తన దాసుడైన యహోశువాకు అందించినటువంటి వర్తమానం వాస్తవానికి నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని పరిశుద్ధపరచు అని అన్నాడు 
కానీ హోస్ మాట్లాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలతో మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి అని అంటున్నారు ఎందుకు పరిశుద్ధపరచుకోవాలి అని అంటే కనుక దేవుడు తన అద్భుత కార్యాలు జరిగించడానికి ఇస్రాయేలీల జీవితాల్లో ఇస్రాయేల్ ప్రయాణాల్లో ఇస్రాయేలీల కుటుంబాల్లో ఇస్రాయేలీల సమూహంలో ఆ ప్రజల మధ్య ఆచర్య కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు దేవుడు చేయాలి అంటే దేవుని ప్రజలు దేవునికున్న పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దేవునికున్న పరిశుద్ధత భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనిషికి ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు తన కార్యాలు చేయటానికి వెనక అయితే దేవుడు ఇచ్చిన ఆ పరిశుద్ధత మనిషి ఎలాగ కోల్పోయాడు దేవుడు ఎందుకు మళ్ళా పరిస్థితులు కమ్మంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం కొన్ని ఆలోచనలు మనం కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం ఏడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో అప్పుడు శపితమైనది ఎవరి యొక్క దొరుకునో వాని వానికి కలిగిన వారిని అందరినీ అగ్ని చేత కాల్చి వేయబడను ఎలయనగా వాడు యహోవా నిబంధనను మీరి ఇస్రాయేలులో దుష్కార్యము చేసిన వాడు ఆయన దేవుడు అంటాడు ఇవి నిర్మూలం అవ్వాలంటున్నాడు చాలా మంచిది ఒక మాట మంచి మాట అంటాడు అది మళ్ళా తర్వాత చెప్తాను ఏమంటున్నాడు అంటే నిబంధన మీరే ఏట చూసారా పదమూడవ వచనంలో కూడా అంటాడు ఏడవ అధ్యాయము ఎగో సోదరంలో నీవు లేచి జనులను పరిశుద్ధపరిచి వారితో ఇలాగూ చెప్పము రేపటికి మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి ఇస్రాయేలు దేవుడిని యహోవ సెలవించినది ఏమనగా ఇస్రాయేలులారా మీ మధ్య శాపగ్రస్తమైనది ఒకటి కాదు మీరు దానిని మీ మధ్య ఉండకుండా నిర్మూలము చేయు వరకు మీ శత్రు ఎదుటి మీరు నిలవలేరు అలా లోయా ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే మీ మధ్యలో శక్తమైనది ఉంది అని అంటున్నాడు ఇంకా ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను ఏమున్నాయో తర్వాత చెప్తాను కానీ ముందు దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు అంటే నిబంధన మీరారు అనగా నా మాట మీరారు నా మాట ప్రకారం ప్రజలు ఉండలేదు నా మాట ఆలకించారు గాని నా మాట విన్నారు గాని దాన్ని పట్టించుకోకున్నా దాన్ని పెడసేమని పెట్టి ఏముంది ఆయన చెప్పేది ఏముంది మనం వినేది ఏంట్లే అన్నట్టుగా వాళ్ళు జీవించారు వాస్తవానికి ఇస్రా ఏరియలు మరి ఇక్కడ యుద్ధానికి సిద్ధమైనప్పుడు అమోరియులు అంటే ఇక్కడ ఎరుకో పట్నం నుండి మీరు హాయి పట్నానికి వచ్చారు ఈ హాయి పట్నంలో వారు శత్రువులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఏకట అక్కడ ఈ శత్రువుల చేతిలో ఇస్రాయలీలు ఓడిపోతున్నారు అనగా దేవుని ప్రజలు ఓడిపోతున్నారు అక్కడ యోసువాకి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఖనానీయుల చేతిలో వీళ్ళు ఓడిపోతున్నారు ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే 
దేవుని ప్రజల మీద నాయకుడిగా యహోశువాను దేవుడు నియమించాడు మోసే నాయకత్వం తర్వాత యహోశవ నాయకత్వం అనేది ఇస్రాయేలీల ప్రజలందరి మీద కూడా దేవుడు తనని ఒక నాయకుడిగా పెట్టాడు దేవుడు యహోశువాతో మాట్లాడే యహోశువాకు జ్ఞానాన్ని కలిగించాడు ధైర్యాన్ని కలిగించాడు నాయకత్వాన్ని అప్పగించాడు నా సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటుంది అన్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని దివారాత్రము ధ్యానించడం మర్చిపోకు బోధించడం మర్చిపోకు అని ఆజ్ఞాపించాడు ఈ ప్రజలు నడిపించే బాధ్యతను కూడా ఆయనకు అప్పగించాడు అంటే ఈ ప్రజలందరినీ క్షేమకరంగా నడిపించాల్సిన బాధ్యతను యహోశువ తీసుకున్నాడు దేవుడి దగ్గర నుండి మోసే దగ్గర నుండి కాదు అసలు మీ దేవుడి దగ్గర నుండి వచ్చిన అధికారం పని మోసే కూడా తనకు అడ్డకి అని చెప్పడు యహోశివాడి దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడని సెలవించాడు ఆయన కూడా అయితే దేవుడు దర్శించాడు యహోశివా ఒకటవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకుంటే గనక అలాగే రెండు అధ్యాయాల్లో చదువుకుంటే గనక యహోశివాను దేవుడు విసర్జించిన వాడు కాదు యహోశివాను దేవుడి ఆత్మం చేసుకున్నాడు కాబట్టి యహోశివాతో దేవుడు మాట్లాడుతూ మొదలు పెట్టాడు హాలెల్లుయా నేను మోసేకి తోడుగా ఉన్నట్టుగా నీకు కూడా తోడుగా ఉంటాను అని దేవుడు మాట్లాడాడు ఏడవ మాటలు చూసుకుంటే ఆరో ఐదవ మాటలు చూసుకుంటే నేను మోసేకు తోడు ఇన్నట్లు నీకును తోడై ముందును నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటిని ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలవలేక నిన్ను విడవను నిన్ను ఎడబాయను నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా దిస్ ఇస్ వాట్ కాడ్ స్పీక్స్ టు చార్జ్ దట్స్ వాట్ గాడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ చోస్ కాల్ హిమ్ అండ్ అపాయింట్ హిమ్ యాజ్ అ లీడర్ అపాన్ హిస్ పీపుల్ కాబట్టి యహోశువాను దేవుడు నాయకుడిగా నియమించాడు యహోశివ నాయకత్వంలో వీరు నడుస్తున్నప్పుడు అనేక అనుభవాలు కూడా వెళ్ళాను జోర్దాన్ నది దాడడం కానీ మోసే నాయకత్వంలో ఎర్రసముద్రాన్ని దాటినటువంటి అనుభవాన్ని రుచి చూసినటువంటి యహోశివ ఇప్పుడు తన జీవితంలో యోర్దాన్ నదిని దాటించేటటువంటి అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు సరే ఏది ఏమైనా సరే తన నాయకత్వంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సమస్యను కూడా దేవుడితో పంచుకునేవాడు మోసేలాగా దేవుడితో ఏదైనా సమస్య ముందు చెప్పుకొని తర్వాత మనం ప్రయత్నం చేయాలి ముందు దేవుని చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి సరే ఇంకెలా మాట్లాడుకుంటుంటే వెళ్తే చాలా విషయాలు చెప్పుకోవచ్చు కానీ హాయి పట్టణానికి వచ్చేసరికి కనానీయుల చేతిలో ఇస్రాయేలీలు ఓడిపోతుంటే యహోశివాకి ఏం చేయాలో అర్థం కాక తన నాయకత్వంలో ఏమైనా లోపం ఉందా లేకపోతే దేవుడు చెప్పినట్టు నేను చేయలేకపోతున్నానా నేను చేసే తప్పు ఏమైనా ఉందా అని ఒకసారి ప్రక్షాళనకు వెళ్ళినప్పుడు తన దేవుడితో ఆ బాధను చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టండి బాగా ఆయన అన్న ఆల్ ది బెస్ట్ దేవుడితో మొర్ర పెట్టుకున్నాడు దేవుడితో మొర్ర పెట్టుకున్నాడు ఎవరు యహోశివ అయా ప్రభు అయ్యో ప్రభు చూడండి ఏడు ఏడు మమ్మను నశింపజేయనట్లు అమోరిల చేతికి మమ్మల్ని అప్పగించటకు ఈ జనులను ఈ యోర్దాను నీవెందుకు దాటించావయ్యా యోర్దాను నది దాటమే కష్టం అనుకుంటే యోర్దాను నది దాటించిన దేవుడు 
అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు ఆశ్చర్యకారులు చేసిన దేవుడు ఇప్పుడేమో ఇక్కడ వీళ్ళ చేతుల్లో చంపేస్తావా ఈ శత్రువులు ఎదుట మేము నిలవలేకపోతున్నాం ఈ శత్రువులను జయించలేకపోతున్నాం ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నాయన అని ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు చూడండి జీవితంలో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైనా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అది సక్సెస్ కాకపోతే నువ్వు ముందు డిసప్పాయింట్ అవ్వకున్న ఏసై నామంలో ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాలి నీ తండ్రితో నీ సృష్టికర్త దేవుడితో ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టు ఏసయా నాకు ఎందుకు ఇలా చేయటం నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఏసయా నేను చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం మంచిదైనప్పటికీ కూడా నాకు ఇచ్చిన జ్ఞానం మంచిదైనప్పటికీ కూడా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా నేను సక్సెస్ కాలేకపోతున్నాను కారణం ఏంటి నా మీద నాలో ఏమైనా లోపం ఉందా నేను బాగానే అటెంప్ట్ చేస్తున్నాను బాగానే రాస్తున్నాను బాగానే చదువుతున్నాను బాగానే ముందుకెళ్తున్నాను కదా నా దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ బాగానే ఉంది కదా అయినా నేను ఫెయిల్ అవుతున్నాను దేనికి అని అంటే కనుక నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నీకు జవాబిస్తాడు అది దేవుడి మీద ఆధారపడ్డమంట అయితే ఇక్కడ యహోశివ ప్రార్థన చేసినప్పుడు యహోశివ ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబిస్తున్నాడు అదే లేదయ్యా చూడండి తొమ్మిదవ వచ్చిన కణానీయులను ఈ దేశ నివాసులందరినీ విని మమ్మల్ని చిట్టుకొని మా పేరు భూమి మీద ఉండకుండా తుడిచి వేసిన ఎడల ఘనమైన నీ నామమును గుర్చి నీవేమి చేయదు అని ప్రార్థింపగా చూడ శత్రువుల చేతిలో మేము ఓడిపోతే గనక నీ నామాన్ని కీర్తించే వారు ఎవరు ఉంటారు నీ నామాన్ని కొనియాడే వారు ఎవరు ఉంటారు నీ నామాన్ని ప్రకటించే వారు ఎవరు ఉంటారు మేము చనిపోతే అదే దావిదు కీర్తనాకారుడు కూడా మళ్ళీ నేను స్థుతిస్తాదా అని ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసా అలాగే యహోశు దానికన్నా ముందుకున్నానా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దావిది కన్నా పెద్దోడు యహోశు ఆ తరం వేరు ఈ తరం వేరు అయితే ఇక్కడ యహోశు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మేమందరం చనిపోతే నిన్నెవరు నీ నామాన్ని ఎవరు ఘనపరుస్తారు భూమి మీద కాబట్టి దీనికి జవాబు ఏంటి అంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడు దేవుని చూడు యహోవా యహోశివాతో ఇట్లా నేను లేం లేం నీవేళ ఇక్కడ ముఖము నేల మోపుకుందు నీ తప్పే లేదులే లే అయితే ఇస్రాయేలీలు పాపము చేసి ఉన్నారు ఈ మాట జాగ్రత్తగా సార్ ఏడవ అధ్యాయము పద పది నుంచి పన్నెండు వరకు పదమూడు వరకు ఇస్రాయేలీలు పాపము చేసి ఉన్నారు నేను వారితో చేసిన నిబంధనను వారు మీరి ఉన్నారు శపితమైన దాన్ని కొంత తీసుకున్నారు రెండోది ఏంటంటే ఇస్రాయేల్లో మొదటిది ఏంటుందట పాపం ఉంది రెండవది ఏంటంట రెండవది ఏంటంట శాపం ఉంది శపితమైనది శపితమైనది ఉంది శాపం ఉంది మూడు దొంగిలించారు హిందీలో ఏముంది నాన్న నాలుగు పొంకారు పదకొండు ఏడు పదకొండు ఇస్రాయల్ ఉన్నా పాప్ కి నంబర్ వన్ పాప చోరీ శ్రాప్ శ్రాప్ కూడా ఉంది చోరీ ఔర్ లయింగ్ మీన్స్ అబద్ధాలు బొంక చూసారా ఎన్ని ఎన్ని మాటలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి పాపము రెండు శాపము మూడు దొంగతనము నాలుగు అబద్ధలాడం పదిహేనవ వచనంలో అయితే దుష్కార్యాలు చేయటం ఇవి ఇస్రాయేలీలో ఉన్నాయి 
మరి ఉంటుండగా దేవుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకారాలు ఎలా చేస్తారు మన శత్రువుని మనం ఎలాగా జయించగలుగుతాం మన శత్రువుని మనం జయించినప్పుడే మనం దీవించబడతాం మనకున్న సమస్యను మనం అధిగమించినప్పుడే మనము ఆశీర్వదించబడతాం మనకి ఎదురయ్యేటటువంటి శత్రువు యొక్క సైన్య సమూహాల యొక్క దాడులు చాలా ఉంటాయి అనేక రకాలుగా ఉంటాయి సాతాను సొంత కుటుంబ వ్యక్తులనే చిచ్చి పెట్టాడు అంటే భార్య భర్తల మధ్యలో ఉండగా భర్త భర్తను వాడు టార్గెట్ చేయలేక భార్య టార్గెట్ చేసి భార్యతో పాటు భార్యను ఇన్స్పైర్ చేసి భర్త చేత పాపం చేయించాడు ఇది సాతాన చిక్కు సాతాన ఉచ్చు సాతాన ఉపాయం సొంత ఇంటి వాళ్ళనే సొంత సంఘంలోనే సొంత సేవలోనే సొంత కుటుంబంలోనే శత్రువులు ఉంటారు అంటే వాళ్ళ శత్రువులు కాదు మన శత్రువు సాతాను తన దూతల్ని వాళ్ళు ఉంచి మన మీద దాడి చేయించటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు వాడిని ముందు మనం ఏం చేయాలి చేయించాలి ఈ పాపాన్ని శాపాన్ని దొంగతనాన్ని బొంకుతనాన్ని లేక దుష్ట కార్యాలని నిర్మూలం చేయాలి చెప్తున్నాడు కదా పదకొండు వచ్చిన నీవు లేచి జనులకు పరిశుద్ధపరిచి వారితో ఎలాగ చెప్పు రేపటికి మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకుని ఇస్రాయేల్ దేవుడిని యహోవా సెలవించిన దేవునిగా ఇస్రాయేల్ అలా మీ మధ్య శాపగ్రస్తమైన ఒకటి కూడా ఒకటి కలదు మీరు దానిని మీ మధ్య ఉండకుండా నిర్మూలము చేయండి నిర్మూలము చేయి వరకు మీ శత్రువులు ఎదుట మీరు నిలువలేరు నిషిద్ధమైనది ఒకటి ఉంది శాపగ్రస్తమైనది ఒకటి ఉంది ఒకటే కాకుండా అంటే చెప్తున్నాడు కదా ఐదు రకాల విషయాలు ఉన్నాయి పాపము శాపము దొంగతనము అబద్ధము దుష్కారము ఇవి నిర్మూలం అవ్వాలి ఇవి నిర్మూలం అవుతేనే మనం శత్రువును జయించగలుగుతాం మనం మన శత్రువును జయించగలం దేవుడు మన అంటే పాత నిబంధన గ్రంథంలో సైంటిఫికేషన్ గా పరిశుద్ధపరచుకుంటా పరిశుద్ధపరచబడట కడగబడట లేక శుద్ధి చేయబడట అన్న దానికి అర్థాలు లేకపోతే ఈ రకంగా చెప్పి అవి నిర్మూలమైతేనే కాని మనం పరిశుద్ధులని అవ్వలేదు తలనొప్పి ఉంది క్యాన్సర్ ఉంది లేకపోతే ముండు జబ్బు ఉంది ఊపిరితిత్తుల జబ్బు ఉంది కిడ్నీ జబ్బు ఉంది లేకపోతే లివర్ జబ్బు ఉంది లంగ్స్ జబ్బు ఉంది బోన్స్ జబ్బు ఉంది నార్మల్ నరాల జబ్బు ఉంది ఇవన్నీ పోతేనే కదా ఆరోగ్యవంతులు అవుతాం ఇవన్నిటిని చేయిస్తేనే కదా మనము ఆరోగ్యవంతులు అవుతాము ఆయుష్ దొరుకుతుంది ఆనందం దొరుకుతుంది అవునా కాదా చెప్పండి అవన్నీ ఉంటుండగా మనం జీవించగలుగుతామంటే సుఖంగా జీవించలేము ఆనందంగా జీవించలేము సంతోషంగా జీవించలేము సమాధానంతో జీవించలేము కాబట్టి వీటిని అధిగమించాలి వీటిని నిర్మూలన చేయాలి రోగం వస్తే వైద్యుల దగ్గరికి ఎలాగైతే వెళ్ళి దాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో మనిషిలో లేక కుటుంబంలో లేక సంఘంలో లేక సేవలో లేక వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఈ పాపము శాపము అబద్ధాలు ఆడే జీవితం దొంగతనం చేసే జీవితం దుష్కార్యాలు చేసే జీవితం నుండి మనము బయటకు రాకపోతే దేవుడు ఏ ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు చేత దేవుడు నన్ను పిలిచాడు ఓకే దేవుడు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఓకే దేవుడు నాకు చావు రమ్మన్నాడు ఓకే అవన్నీ కూడా ఇన్విటేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇన్విటేషన్స్ ఆహ్వానాలు వచ్చిన తర్వాత ఎలాగుండాలి దేవుడు నీతో పని చేయాలంటే ఎలా బతకాలి 
దేవుడు నీతో నీలో ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యాలు జరిగించాలంటే ఎలాగ నీ నోటు మాట చేతో నీ కుయుక్తి చేతో నీ ఆలోచన చేతో నీ బలం చేతో నీ ఎత్తుగడ్డల చేతో నీ వ్యాస ధారణ చేతో నువ్వు దీవించి పడలా దేవుడు అడుగుతాడు నువ్వు ఎందుకు సేవకు వచ్చావు అని అడుగుతాడు నువ్వు ఎలాంటి సేవ చేస్తున్నావు అని అడుగుతాడు నువ్వు ఎందుకు ఈ పని చేస్తావు అని అడుగుతాడు దైవికంగా చేయనటువంటి ఏ పని కూడా దేవుని బాధ పెట్టే పని దేవుని ఆజ్ఞతో దేవుని మాటతో దేవుని నిబంధనతో దేవుని ఆలోచనతో దేవుని చిత్తముతో జరిగించలేనటువంటి ఏ ప్రక్రియ అయినా ఏ పని అయినా ఏ పరిచర్య అయినా ఏ వ్యక్తిగత జీవితం నిరర్థకమైనది దేవునికి ఆయాసకరమైనది దేవుని బాధ పెట్టే పరిచర్య తప్ప గాని దేవుని రాజ్య వ్యాప్తిలో భాగం మాత్రం కానే కాదు ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకోసమే ఇవన్నీ కూడా మనలో నుంచి నిర్మూలమైతేనే కానీ ఇంకా పాత నిబంధన గ్రంథంలో అయితే శాపం శాపం శాపగ్రస్తుని కూడా ఏం చే ఏం చేయమన్నాడంటే నిర్మూలన చేయమన్నాడు వాటి అగ్నితో కాల్చి చేయనని అన్నాడు చూడండి దేవుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు దేవుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు పదిహేను వయసు చదువుకుంటే కనుక అప్పుడు శబ్దం అయినది ఎవరి యొక్క దొరికిన వారిని వానికి కలిగిన వారి నందరిని అగ్ని చేత కాల్చి వేయవలేదు వాడికే కాకుండా వాడి కుటుంబీకులు కూడా ఈ శాపము ఈ మరణము ఈ దుఃఖము వాడు చేసిన పాపము కుటుంబీకులు కూడా వింటారు అందుకోసమే పరిశుభపరుచుకొని మీకు మీరు పరిశుభపరుచుకొని అన్నాడు దేవుడు ఒకడు చేసిన తప్పు ఒకడు చేసిన పాపం మీ మీలోనే శాపగ్రస్తమైనది ఉంది మీలోనే శాపగ్రస్తమైనది ఉంది మీలోనే పాపం ఉంది మీలోనే అబద్ధాలు ఉన్నాయి మీలోనే దొంగతనాలు ఉన్నాయి మీలోనే దుష్కార్యాలు ఉన్నాయి అవి ఎవరికి కనబడలేదు ఇస్రాయిల్ కవరికి కనబడలేదు ఆకాని చేసినటువంటి తప్పు ఆకాని చేసిన పాపం ఆకాని చేసినటువంటిది కొందరు కొందరు తప్పులు చేసి దొరికిపోతారు కొందరు చేయి చేసి దొరకరు కానీ దేవుడి దృష్టిలో ఇప్పుడు చే దొరకనోడికి విజయాలు గొప్పగా రావు దొరికినా విజయాలు రావు దొరకపోయినా విజయాలు ఎందుకంటే అవి వాడు మారుకొని వాటి నుంచి వాటి నుంచి బయటకు వస్తేనే కానీ దేవుడు కార్యాలు అనేవి ఆ వ్యక్తి జీవితంలో జరగడం ఇది వస్తు మూడు ఐదు ప్రకారం అలాగే దేవుడు పరిశుద్ధం కో తప్పే వచ్చింది దేవుడు కావాలా లేక శాపం కావాలా పాపం కావాలా లోకం కావాలా ఈ లోకంలో దేవుడు కావాలా మనకి సర్వసృష్టికి కారకుడైనటువంటి యేసు ప్రభు మనకు కావాలి అలే లుయా ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా విషయాలు మనకి ఎదురవుతా వస్తా ఉన్నాయి పిల్లలు అప్పుడు సరే ఇవన్నీ పట్టుకోవడానికి ఎవరి తప్పు చేశారు ఎవరి పాపం చేశారు ఎవరిలో ఈ తప్పు జరిగింది ఏం చేశాడు నాకేం తెలియదు కాబట్టి దేవా నువ్వే తెలియచేయు నేను ఎలాగ దాన్ని నిర్మూలన చేయాలో తెలియచేయని మళ్ళీ యహోశువ దేవుడిని అడిగినప్పుడు దేవుడు తనకు ఒక పద్ధతి చెప్తాడు ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా ఇస్రాయిల్ అందరినీ కూడా తనిఖీ చేయడం మొదలు పెడతాడు తనిఖీ చేయడం మొదలు పెడితే ఆకాను అనే ఒక వ్యక్తి దొరుకుతాడు ఆకాను అనే వ్యక్తి దొరికి ఏమంటాడంటే ఇరవై ఐదవ వచనంలో అప్పుడు యహోశివ నీ వేల మమ్మును బాధపరిచి నీ వేల మమ్మును బాధపరిచి నేడు యహోవా నిన్ను బాధపరుచు నేడు యహోవా నిన్ను బాధపరుచు పరుస్తాడు 
ఇదిగా బాబు నువ్వు చేసిన నువ్వు ఒక్కడు చేసిన తప్పును బట్టి మా అందరికీ బాగుంది నీ ఒక్కడి తప్పు ముందుకుండా అనేక మంది చనిపోయారు కుటుంబాలు ప్రాణాలు కోల్పోయినాయి శత్రువుకి ఘనత వెళ్ళింది నా నాయకత్వం విలువ దిగసాగిపోయింది నేను భయపడ్డాను నేను బాధపడ్డాను దేవుడి దగ్గర నా వస్త్రాలు చింపుకొని నేను ఏడవలసి వచ్చింది మేడం ఉన్నది కదా అక్కడ ఏముందా ఏడవ వచ్చేలో ఏముంది అక్కడ చూడండి నాలుగు వచ్చిన కాబట్టి జనంలో ఇంచుమించు మూడు వేల మంది అక్కడికి వెళ్ళేది కాని వారు హాయి వారి ఎదుటి నిలువలేక పారిపోయి అప్పుడు హాయి వారు వారిలో ముప్పది ఆరుగురు మనుషులను అతము చేసేది మరియు తమ గమని యొక్క నుండి శబారిము వరకు వారిని తరిమి మహారాజులో వారిని కాబట్టి జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయారు చాలా బాధపడిపోయారు ఎందుకు మమ్మల్ని బాధ పెట్టారు అప్పుడు చూడండి ఎరా బాబు చెప్పు ఏంటి సంగతి ఏం చేశావు చెప్పు దీనికి ముందు ఈ డైలాగ్ ముందు ఏం చేశావు చెప్పు ఆయన అని అతను అడిగినప్పుడు ఏ మర్చిపోకను తీసుకెళ్ళానా అదే ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ అప్పుడు చెప్తా చూడు యహో యహోశువ ఆ కాని యహోశువాతో ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవాకు విరోధముగా నేను పాపం చేసినది మీసం దోపుడు సొమ్ములో ఒక మంచి సీనారు పై వస్త్రమును రెండు వందల తులముల వెండిని యాభై తులముల ఎత్తు గల ఒక బంగారు కమ్మిని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసుకుంటుంది ఏట బంగారు కమ్మి కమ్మిని చూశాడు పై వస్త్రాన్ని చూశాడు అలాగే వెండిని చూశాడు సొమ్మును చూశాడు దోపుడు సొమ్ము దోపుడు సోము ఆశించాడు నేత్రాశ చూడగానే ఆశ కలిగింది దేవుని నిబంధన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ నిబంధన ప్రక్కన పెట్టి తన ఆశను తీర్చుకున్నాడు తన నేత్రానికి కలిగినటువంటి ఆ ఆశను తీసుకుని దానిలో దోచుకున్నాడు ఆశించాడు దోచుకున్నాడు పాపం చేశాడు శాపం తెచ్చుకొచ్చాడు ఈ రెండింటి ఫలితంగా తను తన కుటుంబానికి మరణాన్ని నేను చూచి ఆశించి తీసుకున్నాను దేవుడు ఎదుటి పాపం చేసింది నిజమే అప్పుడు అంటున్నాడు ఎందుకయ్యా మమ్మల్ని బాధ పెట్టారు నిజంగా ఇది చాలా ఆలోచించదగ్గ విషయమే అన్నదములుగా అక్కచరులుగా లేక పరిచారికులుగా సాహుకులుగా సమాజంలో మనం బ్రతుకునేటప్పుడు మనలో ఎవరో ఒకరు ఏదైనా తప్పిదం చేస్తే కనుక అది అందరినీ బాధ పెడుతుంది కుటుంబీకులు బాధ పెడుతుంది సేవను బాధ పెడుతుంది సంఘాన్ని బాధ పెడుతుంది అలాగే సమాజం కూడా మన వల్ల బాధపడుతుంది 
యహోశివ గ్రంథంలో అయితే ఆకాన్ని ఆకాన్ని కూర్చిపోయి వాళ్ళతో కూర్చి చంపి కాల్చి గోయలు కూర్చేసి కానీ నూతన నిబంధన ప్రకారం అయితే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తాన్ని చిందించి ఆయనే మరణించి దేవుడు తన కుమారుడిని మన కొరకు చంపి మనల్ని బ్రతికించాడు ఆకాలలాగా చావాల్సిన మనల్ని ఆకాలలాగా ఆకాల కుటుంబీకులాగా నష్టపోవలసిన మనల్ని యేసు ప్రభు తన రక్తముతో లేక దేవుడు తన కుమారుడైన ఏకైక కుమారుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని బతికించి చంపి తన రక్తం చేత ఒక నిబంధన మనతో చేపించి మనం ఇంకా మరణం పాలవుకున్న కడపడి శత్రువైన మరణాన్ని మనం చేయించే శక్తిని మనకు ఉపయోగించారు పాత నిబంధన గ్రంథంలో పాపం చేసిన వాడిని చంపేసేవారు శాపగ్రస్తుని దూరంగా ఉంచేవారు రాళ్ళతో కూడా చంపారు ఇక్కడ పాపము శాపము ఉంటే గనక దేవుడు కార్యం చేయడు ఇక్కడ కూడా నూతన నిబంధన గ్రంథాలలో నువ్వేదో పాపం చేసుకోవడానికి దేవుడు లైసెన్స్ ఇచ్చినం కాదు యేసు ప్రభు రక్తం మనకు పరిశుభ్రం కలిగిస్తుంది యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని విడిపిస్తుంది పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది పవిత్రులుగా చేస్తుంది అంటే దేవుడు ఎల్ల వెళ్ళ మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నారు యేసు రక్తాన్ని మనం ప్రోక్షించుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం పరిశుద్ధపరచబడుతుంది పరిశుద్ధపరచబడ్డానికి నూతన నిబంధనను ఆనుకునేటువంటి రెండు విషయాలు మూడు విషయాలు నేను తర్వాత క్రమంలో చెప్తాను కానీ ప్రజెంట్ దేవుడు మన మధ్యలో ఆశ్చర్యకారం జరిగించాలి అంటే అద్భుతాలు చేయాలి అంటే ఆశ్చర్యకారులు జరిగించాలి అంటే దేవుడు మనల్ని నిజంగా హెచ్చించి దీవించి ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలిచేపెట్టాలి అంటే మనం స్థిరపరచబడాలి అంటే మనం బలపరచబడాలి అంటే మనం మిక్కిలి మెండైన దీవెనలు దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకోవాలనుకుంటే కనుక నిబంధన ప్రకారం జీవించాలి అలాగే పరిశుద్ధతను కలిగి జీవించినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితమైనటువంటి కార్యాలు జరిగిస్తాడు నూతన నిబంధన గ్రంథములు అయితే మారు మనసు పొంది పాపకు ఒప్పుకొని ఏసే ప్రభు ఏస రక్షణను ఒప్పుకొని ఏసు ఎదుట మోకాలని ఏసుకు రెండు చేతులు ఎత్తి నువ్వు సమర్పించుకుంటేనే కానీ నీకు పాపక్షమాపం కలగదు నీకు జీవము కలగదు నిత్య జీవం దొరకదు ఆత్మరక్షణ దొరకదు కానీ ఇక్కడ ఆ కాను నష్టపోయి ఆ కాను దేవుని ఉగ్రతకు దేవుని కోపానికి గురి అయ్యారు అది చాలా బాగా దేవుని కోపం అనేది ఆకూరలోయ బాధ 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 లోయ ఇక్కడ చాలా మంది తను చేసిన తప్పు వల్ల తన చేసిన దీనివల్ల సర్వ సమాజం అంతా కూడా బాధపడి అంతకుముందు చాలా మంది ఇస్రాయల్ ముప్పై ఆరు మంది చచ్చిపోయారు కాబట్టి పిల్లల ఈ రోజున మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాఠం ఏంటో తెలుసా దేవుడు మన మనిషిలో అద్భుత కార్యాలు జరిగించాలి అంటే మనకు మనం పరిశుద్ధపరచుకొని దేవుని ఎదుటి నిలబడాలి మనలో ఒకవేళ పాపం ఉన్నా శాపం ఉన్నా లేకపోతే దొంగతనం ఉన్నా అబద్ధాలతనం ఉన్నా దుష్కార్యాలు చేసేటటువంటి అలవాట్లు ఉన్నా వెంటనే వాటిని విడిచిపెట్ట వాటిని నిర్మూలం చేయాలి ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోవాలి చిలువ చెంతకు రావాలి ఏసు ప్రభుని అంగీకరించాలి లోబడాలి వాటి నుంచి మనము 
దేవుని వైపు తిరగాలి వాటిని విడిచిపెట్టి తిరగాలి అప్పుడే దేవుడు కార్యం చేస్తాడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు నమ్మదగిన దేవుడు నిజమైన దేవుడు సత్యమైన దేవుడు ఘన కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు మన జీవితంలో జరిగిస్తాడు అట్టి రకంగా నీవు నేను జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అలాగ జీవించుటకు దేవుడే మనల్ని తన కృపతో నడిపించి దీవించి ఆశీర్వదించిన దాక కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మన మధ్యలో అమ్మగారు నాకు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు మాటలు విన్నారు కదా మీరు ప్రార్థన ఆలకించిన దేవుడు జవాబు ఇచ్చి నమ్ముతున్నాను దయతో ఈ మాటలు శాత మీరు ఆశీర్వదించబడ్డాము అని మీరు భావిస్తే కనుక మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి మా పరిచయ కొరకు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి జీజస్ ద్వారా జనరేషన్ సిమిస్టర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుందా ప్రభు పెట్టు కోరుకుంటున్నాను మీ ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన శక్తి కూడా మాకు తెలియజేయవలసిందిగా ప్రయత్నపూర్వకంగా మిమ్మల్ని కోరుచున్నాను